我也来盘点一下给黑粉和真爱粉的随心配，看看都有什么不一样的吧。先来打包黑粉随心配，这是我在垃圾桶里好不容易才找到的打包袋。看看这么么好看的贴纸，还是两套两米吧，估计你都没见过做的这么好看的布卡。送你啦，还有丢了都没人捡的奶油胶也给你啦，再给你来点儿，连穷婆都不想要的边切边找料。最后再送你一张卡片，我对你好吧，毕竟每天配我也挺不容易的。打包完成，真爱粉随心配来啦。小马兔的手账本，冰雪奇缘的手账本，牙牙的手账本，通通安排上，还有各式各样的胶带，闪闪的固卡贴纸。谁叫你们对我那么好呢？每天的小心心戳得那么积极，我肯定会好好的珍惜你们呀。还有漂漂亮亮的小装饰，闪闪的固卡牌，奶油胶，这些你都值得拥有。还有小马宝丽卡，通通给我的真爱粉。好啦，已经打包完成，我的真爱粉宝宝，你准备好让我发现你了吗？我刚拿快递回来，嘉禾就拉着我做地胶猫爪，说要做两个一模一样的，要放二十一颗红豆，送给明天过生日的同学，也不知道他送这个啥意思。你为啥要送人家两个一模一样的呀？我是送同学一个，自己留一个。你这也太细心了吧，还一个个的数。对啊，我要放二十一颗。放二十一颗，为啥？哎呀，你别问了，算了，妈妈，我的新鲜菜桶你给我买了没？我还想穿着新衣服沙发烂烂的去服务员呢。我刚才拿快递就是给你拿衣服去了。太好了，我要去试试。妈妈，这太好看了啦！我发现你眼光越来越好了，还知道我喜欢画图啊？那当然了，那你还没告诉我为啥要放二十一颗红豆呢？哈哈，保密，你自己猜嘛。是男同学还是女同学呀、啊？保密。这孩子搞得神神秘秘的，还让我自己猜。这红豆和二十一颗两者一起，让我联想到了。哎呀，不可能，不可能！闺蜜那么小，怎么可能呢？宝宝们，你们说这会是送给男同学还是女同学的呢？二十一颗红豆到底代表啥意思？你说我这猫爪都做好了，给不给他倒成了难题了。我的天呐，快递不都停运了吗？我怎么还能收到快递啊？我记得我没有快递了呀，这又是谁买的？嘉禾，这是你买的快递吗？啊，是数字油画。妈妈，这个都是姐姐送的,的。妹妹，能不能不挑拨离间？快说，这到底是谁买的？妈妈，对不起，是我买的。我非要把都是姐姐送上买的。妈妈，能不能打姐姐？为什么要打姐姐啊？我觉得姐姐买的这个挺不错的，你看一个新年快乐，一个大吉大利，很适合过年呢。妈妈，真的不生气？我不光不生气，我还要奖励你呢。你用你的零花钱买的吧，一会儿妈妈给你报销哈。啊，妈妈真贪心。妹妹，那我们一人画一个吧。好呀，我们去拆吧。我说要求要满足，另外一个为了。好吧，那你先选吧。我选哪个呢？我觉得这个好看，我觉得会赢。两个都很好看，都是新年主题的。妹妹选的草莓熊，新年快乐。那我就画小兔子大吉大利吧。我画好啦，我也画好呀。宝宝们，你们喜欢谁的呢？喜欢嘉禾的评论大吉大利，喜欢西西的评论新年快乐。完了完了，嘉禾的五百块钱丢了，没办法，我只能对他说谎了。吃饭啦，来啦。爷爷姐姐的荷包，妈妈把我的压岁钱骗走了，正好姐姐要被我捡到了，哈哈，花茶呀，我要解茶藏起来。妈妈，我吃完了。爷爷，我的红包呢？这可怎么办？这可是我唯一的五百呀！你在找啥呢？妈妈，我的红包找不到了，你见了吗？找不到了，沙发桌子底下你都找了吗？我找了都没有。你也没出门，肯定就在家里。再好好找找。昨天我用一个棒棒糖把西西的压岁钱套路了过来，今天不会是反应过来了吧？会不会被西西给藏起来了？西西，啊，你现在要红包了吗？我没在。哎，问了也白问。姐姐找不着红包，跟丢了魂似的。为了能让她开心起来，我又重新包了一个给她。咦，这红包是谁的呀？哎，是我的，太好了，可算找到了。咦，妈妈，这个不是我的，这个多一百、啊。怎么可能？妈妈说是你的就是你的，快收起来吧。哼，妈妈又说谎。红包在我这，怎么可能找到？家里就那么大点地儿，红包能丢哪里去呢？难不成长了腿跑了？不管了，说不定过两天就出来了。红包不能花在袋子上，妈妈很花的能花下。我要跨过这条墙去呀。嗯，花边上也吧。妈妈，妈妈，你看。怎么没有呀？
，谢谢。姐姐红包呢？我再刷一个吧，姐。你自己过来看看，是不是你藏的？怎么又没有了？你又藏哪里去了？我都不藏过你。可是你把我的鸭子钱还给我。你怎么那么不听话呢？你太小了，拿了那么多钱很容易丢的。妈妈帮你保管，你要什么妈妈会给你买的。我不像你这么骗人。我哪骗人了？你还骗姐姐红包找到了呢。这不叫骗，这是善意的谎言。撒谎就是骗。呃、妈妈，这个红包还给你，这个不是我的，谢谢你骗了我。你先拿着吧，等找到你的红包再还给我。真没想到西西这么快就换了地方，找也找不到，这么找下去肯定不是办法。我还是得想个办法让他自己乖乖拿出来。妹妹真的太自私了，姥姥拿回来的花灯笼她想占为己有，说什么也不愿意给姐姐玩。那找一下玩看看这是啥？哇，是白雪公主，这个还会唱歌跳舞呢。让我玩。妹妹，你都玩了一会儿了，该我玩了吧？我要我还没玩到呢。夏荷，妹妹小，你让让她。西西，你再玩一会儿，给姐姐玩好不好？我不玩。好。妈妈，你看妹妹都玩了好长时间了，就是不跟我玩。这是谁买的呀？在人家边上给的，在这给两个孩子玩。两个孩子玩一个肯定会抢呀。西西，你都玩这么长时间了，快给姐姐玩会儿。那是我的。谁说是你的？是你跟姐姐俩人的，你要懂得分享，知道吧？不能不得就不得，不给就不给吧，一会儿再买一个。你就护着他吧，自私的小孩一点都不可爱。这孩子太不像话了，我决定用西西的压岁钱再给姐姐买个更好看的去。妹妹太赖皮了，姥姥给姐俩拿回来的花灯笼，妹妹说什么也不给姐姐玩。为了给她一个教训，我决定用她的压岁钱给姐姐买了一个更好看的，没想到买回来又被她抢了去。这好看了，我想要这个。不行，妹妹，这是我的。你再给我这个好看，我再要这个。西西，你怎么回事？你不是都有了，还抢姐姐的干嘛？妈妈，你再谁谁谁谁谁买这个好看的？妹妹，你也太自私了吧！哪个你都想霸占的。嘉禾，你最乖了，给妹妹换一下好不好？我不，这是我不能再让着她了。行了行了，你别哭了。妈妈，要不这样吧，我还是跟妹妹 PK 画画吧，谁画的好，这个漂亮的就给谁。行，西西，这是姐姐给你机会，你好好把握哈。那好吧。我画好了，我也画好了。我觉得还是西西的好看。不行，这是我们说了可不算，还是交给粉丝宝宝们吧。宝宝们，这个仙女花灯给谁？你们说了算